హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి ఈరోజు నేను ఒక రిక్వెస్టెడ్ వీడియో చేస్తున్నాను అదేంటంటే రాగి ముద్ద దాన్ని కాంబినేషన్గా గుత్తి వంకాయ చేస్తున్నాను ఇది చాలా ఈజీగా చాలా ఫాస్ట్గా చేసేసుకోవచ్చు అది ఎలాగో నేను ఈ వీడియోలో మీతో షేర్ చేసుకుంటాను అలాగే వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు మీకు ఒక స్మాల్ రిక్వెస్ట్ అండి మీలో ఎవరైనా నా ఛానల్ని ఇప్పుడే చూస్తున్నట్టయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఒక చిన్న నోటిఫికేషన్ బెల్ ఉంటుంది దాని కనుక మీరు రింగ్ చేస్తే నేనేమైనా కొత్త వీడియోస్ చేస్తే నా నోటిఫికేషన్స్ అన్ని మీకు వచ్చేస్తాయి సరే ఇక లేట్ చేయకుండా వంటను స్టార్ట్ చేసేద్దాం రాగి ముద్ద కోసం ముందుగానే నేను బియ్యాన్ని కడుక్కుంటున్నాను నేను కొంచెం ఈజీ ప్రాసెస్లో చేస్తాను రాగి ముద్దని నేను ఇప్పుడు ఒక చిన్న టీ గ్లాస్ తోటి ఒక గ్లాస్ బియ్యాన్ని తీసుకున్నాను నార్మల్గా మనము ఒక గ్లాస్ బియ్యానికి రెండు గ్లాసుల వాటర్ వేసుకుంటాం కదా కానీ మనం ఇక్కడ రాగి ముద్ద కోసము రైస్ని చాలా మెత్తగా వండుకోవాలి నేను ఇప్పుడు ఒక గ్లాస్కి మూడు గ్లాసుల వాటర్ వేసేసి పెట్టేస్తున్నాను నేను రైస్లో కొద్దిగా ఉప్పు వేసేసి కుక్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఈ ముద్ద చేసుకోవడానికి మనము రైస్ని బాగా మెత్తగా వండుకోవాలి ఇప్పుడు నేను రైస్ని పెట్టేస్తున్నాను నేను ఇన్స్టా బాట్లో కూడా రైస్ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేయకుండా ప్రెషర్ కుక్కర్ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కుక్ చేస్తున్నాను దీన్ని రైస్ కుక్ అయ్యేలోపు మనం రాగి ముద్ద కాంబినేషన్ గుత్తి వంకాయ కూడా చేసేసుకుందాము గుత్తి వంకాయ చేసుకోవడానికి ముందు మనం ఒక పేస్ట్ని రెడీ చేసుకోవాలి ఆ పేస్ట్కి కావలసిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాము కొన్ని పల్లీలు ఒక స్పూన్ ధనియాలు ఒక స్పూన్ నువ్వులు ఒక స్పూన్ గసగసాలు కొన్ని ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక చిన్న ఉల్లిపాయ అలాగే కొద్దిగా నానబెట్టిన చింతపండు ముందుగా మనము వీటన్నిటినీ ఆయిల్ ఏం లేకుండా నార్మల్గా పాన్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ముందుగా నేను పల్లీలను ఫ్రై చేస్తున్నాను పల్లీలు వేగడానికి కొంచెం టైం పడతాయి కదా చూసారు కదా పల్లీలు వేగిపోయాయి ఇప్పుడు ధనియాలు వేసి ఫ్రై చేస్తున్నాను ధనియాలు కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత దీంట్లో నువ్వులు గసగసాలు కూడా వేసేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనము దీన్ని అంతా కలిపి పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి ఇది కొద్దిగా చల్లారిన తర్వాత మనం మిక్సీ చేసుకుందాము ఇప్పుడు నేను మిక్సీ జార్లో వేసుకొని పేస్ట్ లాగా చేసుకుంటున్నాను ముందు నేను పల్లీలు ధనియాలు ఎండు కొబ్బరి నువ్వులు గసగసాలు ఇవన్నీ వేసేసుకొని పౌడర్ లాగా చేసుకుంటాను చూసారు కదా పౌడర్ లాగా చేశాను ఇప్పుడు దీంట్లో నానబెట్టుకున్న చింతపండు కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ ముక్కలు వేసుకొని పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి ముందే మనము ఆనియన్ ముక్కలు చింతపండు వేసేస్తే మనం గసగసాలు వేసాం కదా అవి మిక్సీలో తిరగవు అందుకని చెప్పి ముందు నేను పౌడర్ లాగా చేసేసి తర్వాత దీన్ని పేస్ట్ లాగా చేస్తున్నాను చూసారు కదా పేస్ట్ రెడీ అయిపోయింది ఇంకా మనము గుత్తి వంకాయ కర్రీ స్టార్ట్ చేసేద్దాము వంకాయల్ని మనము ఘాట్లు పెట్టినట్టుగా నాలుగు భాగాలుగా కట్ చేసుకోవాలి నేను ఒక చిన్న టమాటోని తీసుకున్నాను దీన్ని ఇప్పుడు చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి మనం ఆల్రెడీ చింతపండు కూడా వేస్తున్నాం కాబట్టి టమాటోని చూసుకొని వేసుకోండి మనం ఇందాక మిక్సీ చేసుకునేటప్పుడు కొద్దిగా చింతపండు కూడా వేసుకున్నాం కదా చింతపండు అనేది చాలా కొద్దిగా వేసుకోండి ఎక్కువగా వేసుకోవద్దు ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక కడాయి పెట్టుకొని నేను ఒక టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఇక్కడ ఆయిల్ బాగా వేడెక్కిన తర్వాత మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న వంకాయల్ని వేసుకొని ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఐదు నిమిషాల తర్వాత మనము వంకాయల్ని తీసేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి వీటిని మనం మరీ ఎక్కువసేపు కుక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మళ్ళీ మనము వంకాయల్ని మసాలాలో వేసి కుక్ చేస్తాము 
ఇప్పుడు ఇదే ఆయిల్లో మనం ముందుగా పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలాని వేసుకొని ఒక రెండు నిమిషాల పాటు పచ్చివాసన పోయేదాకా ఫ్రై చేసుకోవాలి కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకొని ఫ్రై చేస్తున్నాను ఇక్కడ తర్వాత దీంట్లో ఒక రెండు పచ్చిమిరపకాయలు కొద్దిగా కరివేపాకు కొంచెం పసుపు కూరకు సరిపడినంత కారము వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక రెండు నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటో ముక్కలు కూడా వేసుకొని కొద్దిసేపు మగ్గించుకోవాలి ఎప్పుడైనా సరే కారం వేసిన వెంటనే వాటర్ని వేయకూడదు అలా వేస్తే కారం పచ్చివాసన అంతా అలాగే ఉండిపోతుంది ఇప్పుడు నేను కూరలో సరిపడినంత ఉప్పు వేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందాక మనము మిక్సీ జార్లో పేస్ట్ అంతా వేసుకున్నాం కదా కొద్దిగా మసాలా మిగిలిపోయి ఉంటుంది కదా దాంట్లో కూడా కొంచెం వాటర్ వేసేసి ఇప్పుడు కూరకు సరిపడినంత వాటర్ని ఇందులో వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఐదు నిమిషాల పాటు దీన్ని మూత పెట్టుకొని కుక్ చేసుకుందాము ఒక పక్కన రైస్ కూడా ఉడికిపోయింది ఈ కర్రీ మనకు ఐదు నిమిషాలు బాయిల్ అయ్యేలోపు రైస్ కూడా చూద్దాము చూసారు కదా రైస్ ఇలా బాగా మెత్తగా కుక్ అవ్వాలి మనము చిన్నపిల్లలకు అన్నం తినిపించేటప్పుడు మెత్తగా చేసి పెడతాం కదా ఈ రైస్ని మనం ఇప్పుడు ఒక పప్పు గుత్తి తీసుకొని ఇలా మెత్తగా చేసేసుకోవాలి ఈ రైస్ అనేది మెత్తగా ఉంటే మనకు ముద్ద కూడా బాగా వస్తుంది మీకు వీడియోలో కనిపిస్తుంది కదా నేను రైస్ అంతా ఇలా మెత్తగా చేసేసాను ఐదు నిమిషాలు అయిపోయింది మనం దీంట్లో ఇప్పుడు మనం ముందుగా పక్కకు తీసి పెట్టుకున్న వంకాయలను కూడా వేసుకొని కుక్ చేసుకుందాము దీన్ని మనము ఒక పది నుంచి పదిహేను నిమిషాల వరకు కుక్ చేసుకోవాలి అంటే మనం వేసిన వాటర్లో మసాలా అంతా బాగా కుక్ అయిపోయి ఆయిల్ అంతా పైకి తేలుతుంది అప్పటి వరకు మనం దీన్ని కుక్ చేసుకుందాము ఇప్పుడు నేను కర్రీని వేరే స్టవ్ మీదకి షిఫ్ట్ చేసేస్తున్నాను కర్రీ అయ్యేలోపు మనం ఈ సైడ్ రాగి ముద్ద కూడా చేసేసుకుందాము దానికోసం నేను ఒక ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను ప్యాన్లో ఇప్పుడు కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకొని కరిగించుకోవాలి నెయ్యి కరిగిన తర్వాత నేను తీసుకున్న టీ గ్లాస్ తోటి అప్రాక్స్గా ఒక నాలుగు గ్లాసుల నీళ్ళు నేను ఈ ప్యాన్లో వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఈ వాటర్ అంతా బాగా బాయిల్ అయిపోవాలి చూసారు కదా వాటర్ అంతా ఇలా బబుల్స్ వచ్చేలాగా బాయిల్ చేసుకోవాలి తర్వాత దీంట్లో మనం స్మాష్ చేసుకున్న రైస్ని మొత్తం వేసుకొని ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి చూసారు కదా ఇలా రైస్ అంతా కలుపుకున్న తర్వాత రైస్ కూడా ఆల్మోస్ట్ బాయిల్ అవుతుంది ఇప్పుడు నేను ఒక రెండు గ్లాసుల రాగి పిండిని దీని మీద చల్లుకుంటున్నాను ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే రాగి పిండిని వేసుకున్న తర్వాత వెంటనే కలపకూడదు ఇలా అంతా పిండి వేసేసుకొని మూత పెట్టుకొని ఒక ఐదు నిమిషాలు ఆవిరికి రాగి పిండిని ఉడకనివ్వాలి మనం వెంటనే గనక కలిపితే రాగి పిండి అంతా ఉండలు ఉండలుగా అయిపోయి సరిగా కలవదు
చూశారు కదా ఐదు నిమిషాలు అయిపోయింది రాగి పిండి ఆల్మోస్ట్ ఉడికిపోయింది ఒక గరిట తీసుకొని మొత్తాన్ని బాగా కలుపుకోవాలి మనం ఇలా కలుపుతున్నప్పుడే రాగి పిండి అంతా అన్నంతో కలిసి ముద్దలాగా తయారవుతుంది కొంచెం గట్టిగా కలుపుతూనే ఉండాలి ఇప్పుడు నేను దీంట్లో కొద్దిగా నెయ్యి కూడా యాడ్ చేసి కలుపుతున్నాను చూశారు కదా ఇది కలుపుతుంటేనే ముద్దలాగా అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను కర్రీ కూడా ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది చూశారు కదా ఆయిల్ అంతా ఇలా పైకి తేలిందంటే కర్రీ అయిపోయిందని అర్థము ఇప్పుడు దీంట్లో కొద్దిగా ధనియాల పొడి కొద్దిగా గరం మసాలా వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత చివరగా కొద్దిగా కొత్తిమీర కూడా వేసేసి ఒక రెండు నిమిషాలు మూత పెట్టుకుంటున్నాను ఇప్పుడు స్టవ్ ఆపేశాను నేను చూశారు కదా ఎమ్మి ఎమ్మిగా గుత్తంకాయ రెడీ అయిపోయింది రాగి ముద్ద కూడా రెడీ అయిపోయింది కదా రాగి ముద్దని ఇప్పుడు చిన్న చిన్న ముద్దలుగా చేసేసుకుందాము దానికోసము ఒక చిన్న ప్లేట్ తీసుకున్నాను నేను అలాగే రాగి ముద్ద మనం ఇప్పుడే చేశాం కదా కొద్దిగా వేడిగా ఉంటుంది కొంచెం వాటర్ని పక్కకు పెట్టుకొని చేతిని కొద్దిగా తడుపుకొని మనము ఒక బాల్ లాగా చేసుకోవాలి దీన్ని చూసారు కదా ఎంత ఈజీగా రాగి ముద్ద ఇంకా గుత్తి వంకాయ రెడీ అయిపోయాయి మీరేం చేసుకున్నారు లంచ్ ఈరోజు చెప్పాలనుకుంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి వీడియో ఎలా అనిపించింది మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి కామెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మళ్ళీ ఇంకొక మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను బాయ్ టేక్ కేర్